Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Carole et aujourd'hui je vous parle du siège auto Duna. Alors à préciser, je ne suis pas du tout sponsorisée par Duna ou qui que ce soit. Euh, on ne m'a pas demandé de faire une vidéo pour promouvoir leur marque, pas du tout. Euh, J'en je, parle aujourd'hui parce que euh, j'utilise en fait donc cette, ce siège auto et je le recommande absolument. Si vous devez faire un investissement, je vous vraiment recommande de faire cet investissement parce que oui, c'est cher, mais c'est euh, vraiment génial. Et donc, je vais vous le montrer dans une minute. Euh, Duna, vous verrez d'ailleurs une photo apparaître. Euh, J'ai utilisé ce siège auto euh, lorsque je suis sortie de l'hôpital euh, après une césarienne. Euh, et je peux vous assurer que ça m'a vraiment euh, sauvé. Euh, euh, et beaucoup, enfin, ça m'a économisé énormément d'énergie physique euh, puisque effectivement euh, au lieu d'avoir une poussette plus un siège auto euh, eh bien j'ai eu tout en un et euh, j'ai pu pouvoir j'ai pu euh, lorsque mon mari est parti chercher euh, la voiture et eh bien j'ai pu euh, me déplacer juste en poussant euh, le siège auto Duna euh, et arriver euh, à bon port tranquillement sans euh, trop d'efforts donc, euh, je l'utilise encore aujourd'hui. Mon garçon a maintenant 9 mois et je peux vous assurer que ça vaut vraiment la peine. Alors, je vous montre tout de suite euh, pourquoi je pense ça. Alors, tout d'abord, euh, il y a énormément d'accessoires qui vont avec cette, ce siège auto. Tout d'abord, je vous montre les accessoires. Donc, le, le siège Duna, en fait, vient avec un sac qui euh, fait lieu de sac à dos. Ma sœur a justement aussi une poussette Duna et lorsqu'elle est venue me voir en Angleterre depuis la France, eh bien, elle a pu se déplacer avec sa petite fille euh, et, la poussette sur, et, et en fait, la poussette sur le dos euh, avec sa, sa valise, etc. Et euh, je peux vous assurer qu'elle a pu voyager tranquillement euh, toute seule avec ça. Donc euh, c'est parfait, vraiment, ça vient avec ce sac-là. Ensuite, vous avez... Euh, eh bien, le, la couverture en fait en plastique, euh, lors temps de pluie, et euh, ça vient avec un, un sac aussi, euh, euh, et donc c'est facilement transportable, et c'est euh, très petit en fait, donc euh, c'est vraiment pratique, très très pratique. Donc ça vient avec cela aussi. Et ça vient avec aussi un autre sac, euh, donc de rangement, que vous pouvez mettre donc derrière, euh, que je vous montrerai dans une minute, mais juste pour vous montrer l'accessoire elle-même, euh, vous pouvez voir que c'est assez euh, large, et euh, voilà, donc moi je mets en, en général mon portable, euh, je mets justement ce, donc ce sac-là, et euh, voilà, mon, mon porte-monnaie, etc. Donc tout ce dont j'ai besoin, je peux le mettre dedans. Donc c'est très pratique aussi. Et voici donc euh, le siège auto qui, euh, comme vous pouvez le voir, donc je tourne le siège auto, il se présente comme ça, donc, euh, avec les roues derrière, et ça vient, euh, en temps, il y a un autre accessoire qui euh, est... Euh, 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 qui couvre en fait euh, les roues lorsque vous le mettez dans la voiture et donc ce qui permet en fait lorsqu'il pleut en fait de pouvoir euh, bah, couvrir cela. Je ne l'ai pas avec moi simplement parce que déjà je ne le trouve pas mais aussi parce qu'en fait je n'en ai même pas eu besoin, je n'en ai même pas besoin puisque lorsque je mets euh, le siège auto dans la voiture, ça ne touche de toute façon pas le siège. Donc, euh, donc euh, vous n'en avez pas besoin vraiment en fait. Et comme vous pouvez le voir ici, donc, il y a aussi des coussinets euh, pour les nourrissons. Donc, lorsque j'ai mis mon euh, garçon, que je, lorsque je suis sortie de l'hôpital et que j'ai mis euh, ben, mon garçon dans euh, la poussette ou le siège auto, eh bien, euh, j'ai utilisé ces coussinets-là. Et c'est vraiment très pratique, euh, ultra euh, euh, voilà, doux. Euh, donc, euh, voilà, donc vraiment euh, euh, très confortable pour, pour, pour le bébé. Pour le bébé. Donc, euh, donc, voilà. Et je vais vous montrer maintenant comment le siège auto se transforme en euh, poussette. Alors, il y a un petit bouton là, derrière. Donc, je vais le mettre comme ça. Et tout ce que vous avez à faire, c'est littéralement lever le siège. Et comme vous pouvez voir, et bien ça se transforme en poussette. Donc, voilà. Et là, vous pouvez voir, en fait, donc, euh, le... le les ondes, euh, comment dire, lance en fait, je dirais. Et euh, vous pouvez donc, lorsque c'est en, en siège auto, que je vais remettre maintenant, donc c'est très facile. Oups, pardon. Et ça se transforme donc en siège auto, 
comme ceci. Voilà. Et lorsque je le remets en poussette, donc j'appuie encore sur un bouton, il suffit simplement de le remettre. Et voilà. Donc, euh, c'est le siège. Et donc, pour maintenant utiliser la poussette, eh bien, il n'y a qu'à justement utiliser un bouton. Et le B. Voilà. Et voici maintenant la poussette. Donc, honnêtement, je recommande absolument. Comme je l'ai dit, il y a un sac. Alors, excusez-moi, c'est pas... Je ne suis pas vraiment, euh, euh, comment dire, euh, une vendeuse. Je ne suis pas vendeuse, donc je vous montre vraiment comme je peux. <rire> Mais il suffit juste d'attacher le sac. Voilà. Sur le côté. Oups. Et vous avez votre petit sac qui va avec aussi. Donc très pratique, comme vous pouvez voir. Voilà. Et le siège. Et ensuite, il suffit juste de remettre pour le ranger. C'est très facile. Alors, il n'y a qu'à appuyer sur le bouton. Et vous pouvez ranger cela, comme je le fais souvent de côté. Euh... Voilà. Je repousse. Donc, par contre, en fait, il faut effectivement enlever le sac. C'est très facile à enlever. Et voilà. Et vous avez aussi... Euh, donc, j'ai envie de dire euh, la capuche qui vous permet de protéger bébé euh, lorsqu'il y a trop du, du soleil, par exemple, euh, s'il commence tout juste à, à pleuvoir. Donc voilà. <rire> Alors, il y a juste une chose à savoir, c'est que lorsque vous mettez euh, bébé, euh, enfin, le siège auto dans la voiture, euh, par contre, le bébé euh, sera en face de la vitre arrière. Donc, en fait, le bébé, ne, lorsque vous vous retournez, si vous êtes dans le siège avant, ce que vous retournez, vous ne pourrez pas voir votre enfant. Votre enfant, en fait, sera euh, euh, dos à vous, en fait, et pas, en fait, en face. Donc, ça, c'est juste une chose, à, enfin, il faut être au courant de cela. Euh, moi, ce que je fais, c'est que lorsque donc, je suis dans la voiture, si c'est mon mari qui conduit, eh bien, surtout au début, eh bien, je m'asseyais euh, derrière, simplement pour m'assurer que mon garçon va bien. Et, euh, et sinon, bah, maintenant, ça va. Hein. De toute façon, maintenant, il est habitué à la voiture. Donc, euh, donc, donc tout va bien. Et si jamais un problème, eh bien, on s'arrête et puis euh, moi je passe par derrière et puis euh, ben, je, je, je m'assure, voilà, je prends soin de lui euh, voilà, s'il y a besoin. Donc, donc voilà, c'était juste pour euh, euh, la petite note, mais voilà, j'espère que ces informations auront été utiles. Euh, N'hésitez pas à, à mettre des commentaires si vous avez des questions ou si vous en avez même déjà un et que vous, que vous, que vous l'utilisez, si vous trouvez utile ou pas. Et, euh, et puis moi, et puis je vous invite à, à vous abonner à ma chaîne pour ne rester aucune autre vidéo. Et en attendant, eh bien je vous dis à très bientôt.